نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. I Guds den nåd rikes den varmhetiges namn, lov och pris tillkommer världens herre. Idag ska vi fortsätta med profeten Josef alaihi salams berättelse eller surat Josef alaihi salam, alltså tafsir av denna sura i Koranen. Och efter att ha gått igenom de tre första verserna i förra avsnittet av suran så dyker vi idag in i berättelsen som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att berätta den i Koranen. Josef alaihi salam var ett sändebud och var son till ett annat sändebud som hette Jakob. Jakob var i sin tur son till ett annat sändebud som hette Ishaq och Ishaq var son till Ibrahim alaihi salam. Så Allah subhanahu wa ta'ala valde att låta profetskapet fortsätta i denna släkt eller den här, den här familjen i ännu en generation via Josef alaihi salam och allt detta kommer vi titta på längre fram. Men som sagt, versen, första versen som börjar berätta Josefs Historia och berättelser som vi kommer ta idag dyker direkt in i berättelsen och i en händelse. Och det här är av Allah subhanahu wa ta'alas vackra sätt att berätta för sina tjänare och det skapar ett stort intresse hos lyssnaren om man vill veta vad som händer. Det är som att man kommer in mitt i eh, någonting som håller på att hända. Och det här är av Koranens också vackra upplägg eh, som eh, inte går att ifrågasätta för den förnuftiga och den som har läst igenom Koranens budskap. Och därför låt oss då lyssna till dessa magnifika verser i Koranen direkt. Och sen tar vi dem på svenska och så fortsätter vi inshallah med berättelsen. Allah subhanahu wa ta'ala säger Bada a'udhu billahi minash shaytan rajim Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Och Josef sa det till sin fader I drömmen såg jag elva stjärnor och solen och månen, och jag såg dem bygga sig till jorden inför mig. Jakob svarade, kära son, berätta inte om din dröm för dina bröder. Avundsjuka kan driva dem att smida onda planer mot dig. Djävulen är sannoliken människans svunne fiende. Just så som du har sett i drömmen, ska du bli en av din herres utvalda. Och han ska skänka dig en djupare förståelse. Av innebörden i det som sker. Och ge dig och hela Jakobs hus sin välsignelse i fullaste mått. För välsignelsen av profetskapet. Liksom han en gång gav dina förfäder Abraham och Isak sin fulla välsignelse. Din herre är allvetande vis. Och det var det vi började med att Josef alaihi salam tillhör ett släkte av profeter. Så versen började direkt, rakt in i Josefs liv. Där han berättar för sin far om en dröm som han har haft. Och att han har sett solen och månen och elva stjärnor bygga inför honom. Han berättar och hans far varnar. Han berättar och hans far varnar. Han varnar honom att inte berätta för hans bröder om denna dröm. För att inte den avundsjuka som redan fanns från hans bröders håll gentemot honom skulle bli ännu värre. Och vi kommer att titta på drömmen längre fram. För då kan avundsjukan, när den blir så stark, leda till skada på olika sätt. Så Jakob som tolkade att Josef skulle bära profetskapet och gå i förfädernas spår blev orolig för syskonens reaktion. Och då varnade han 
för den här negativa egenskapen av en sjuka som existerade mellan dem. För av en sjuka är sannoliken en farlig egenskap. En farlig egenskap som leder till att människan tappar fattningen. Även i vår tid, som vi sa, de här egenskaperna är ingenting som fanns bara förr i tiden. De finns än idag. Människor är avundsjuka på sina arbetskamrater, på sina syskon, på sina klasskamrater. Folk som de, det spelar ingen roll. Folk, det finns många människor där ute som är avundsjuka. Många är det, vissa är det mycket och vissa är det lite. Vissa är det ibland, vissa är det hela tiden. Det är olika från människa till människa. Och det leder det oftast tyvärr till att man begår avskyvärda handlingar. Dåliga handlingar. Man skadar, man talar illa, man baktalar, man, man försöker förstöra och så vidare. Så avundsjukan är en väldigt som sagt farlig egenskap, en dålig egenskap som man ska försöka undvika. Och avundsjukan har varit så genom historien. Titta bara hur avundsjuka och en annan dålig egenskap, högmod, ledde till eller var orsak till en den första synden i mänsklighetens historia. När Iblis, Satan, klarade inte av att Gud beordrade honom och änglarna att bygga inför Adam. Han tyckte han var bättre. Han var avundsjuk att Allah subhanahu wa ta'ala hade hedrat honom med denna, detta agerande. Och han tyckte att det var fel att Allah subhanahu wa ta'ala hade beordrat honom. Och han var högmodig. Och det här ledde till att han trotsade Guds budskap. Och han blev på grund av den utvisad och fram till domedagen förbannad. Även den första synden som begicks i människans historia var på grund av avundsjuka när en av Adams barn var avundsjuk på sin bror och tog livet av honom. Det här visar på att två av de värsta synderna som man kan begå, det vill säga att begå mord och att trotsa Guds budskap eller Guds befallning och order, begicks på grund av de här dåliga egenskaperna. Och därför behöver vi kämpa med att rena våra hjärtan. Vi behöver kämpa med att rena våra hjärtan. Speciellt nu under Ramadan. Det är en månad av förändring. Eller hur? Förbättring. Vi behöver rena våra hjärtan från dessa dåliga egenskaper. Oavsett om det är avundsjuka vi pratar om. Högmod eller girighet. Eller någon annan dålig egenskap. Som jag vet att jag har eller som kan dyka upp då och då hos mig. För alla vi kan ha de här egenskaperna emellanåt. Vi kanske inte är högmodiga i allmänhet, men kanske när vi är bland våra syskon eller bland våra klasskompisar så tycker vi att vi är bättre än dem. När jag är i mitt fotbollslag så tycker jag att jag är bättre än andra eller något annat, en annan sport som jag spelar. Så jag gör narr av andra människor på grund av det här högmodet. Då måste jag, det här är något som jag behöver hantera i mitt liv. Vi måste rena våra hjärtan. För de här egenskaperna leder tyvärr bara till ondska och till skada för, uh, mot andra människor. Gentemot andra människor och sig själv. Och det vilseleder oss i livets resa. Och det driver oss mot vår undergång i nästa liv men även många gånger i det här livet. Och därför ser vi tyranner i vår tid som många gånger går en dyster död till mötes. Vi kan se kriminella på våra gator som dör i väldigt ung ålder. Vi ser ondskefulla människor som försöker skada andra av deras medmänniskor som slutar ensamma. Som slutar ensamma och skadar bara sig själva. Så på grund av de här dåliga egenskaperna, för att man håller fast vid sina fel, för att man är högmodig, för att man är av en sjuk och inte vill acceptera att vi är olika, att vi har olika gåvor i livet och att vi faktiskt inte behöver hålla fast vid högmodet och tro att vi är bättre än andra människor. Därför måste vi jobba med de här egenskaperna. För att vi inte kommer, om vi inte kommer med rent hjärta hos Gud så kommer vi också vara förlorare i nästa liv. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ Den dag då varken rikedom eller sönisch mångfald ska vara till gang, alltså till nytta för någon. Och då bara den kan känna sig trygg. Vem kan känna sig trygg? Jo, den som stiger fram inför Gud med ett rent hjärta. Därför ska vi arbeta med vårt inre ständigt under Ramadan nu som kommer och även i rest, under resten av året. Vi ska rena våra hjärtan med dyrkan och närhet till Gud. Fylla vårt hjärta med godhet genom att göra gott mot dem runt om oss. Och söka motsatserna till de här dåliga egenskaperna. Såsom ödmjukhet, generositet eller kärlek. 
Även om det innebär att vi tvingar oss själva att dela med oss av det som vi har. Även om det innebär att vi faktiskt ska tänka på hur små vi är i denna värld. Och att vi ska komma ihåg hur begränsad vår existens är. Förr eller senare tar det här livet slut. Varför är jag högmodig? Av vilken anledning? Vem är jag för att vara högmodig? Jag kan inte ens ha kontroll över hur länge jag lever i den här världen. Så de här sakerna är sånt som vi behöver tänka på. Och bör reflektera kring. Och vi behöver göra mycket gott. För på det sättet gör vi jihaden nefs som det heter. Att vi strävar emot vårt inre och det dåliga hos oss. För att visa godhet istället. Och dela med oss till världen av det goda som vi kan ge. Och Josefs fader... Vill inte låta av en sjukan komma mellan hans söner. Så han varnade Josef. Men som vi vet för de som känner till historien. Och de som inte känner till det. Så funkade det inte. Och bröderna började tyvärr smida onda planer emot deras bror. Så vill ni veta vad som händer. Och vad vi kan lära oss från detta. Så missa inte nästa avsnitt inshallah. Av profeten Josefs berättelse. När vi går vidare med tefsir av surat Yusuf. وجزاكم الله خير وموا الله سبحانه وتعالى بلانا إير وأكسبتير إيرا فاستا وألا إيرا جودة هاندلينجر عند دنا رمضان أو كذي سمني هيتل صار ليفت أوف دن أو كن شاء الله موا الله سبحانه وتعالى لوط إير ليفا هيلا دنا رمضان وتضيل أوف دن فولت أوت وموا الله سبحانه وتعالى بالسينا إيرا إفطار آمين 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 والسلام عليكم ورحمة الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن